பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் கலப்பன்கள் பாடத்தில் பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி நாலில் வினாயின் ஐந்து டுவெல்த் மேக்ஸ் காம்ப்ளக்ஸ் நம்பர் சாப்டர் எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கொஷின் நம்பர் ஃபைவ்க்கான சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் கொஷின் ஆனால் ப்ரூ த ஃபாலோயிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க இசட் இஸ் ரியல் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் இசட் இக்கோல் இசட் பார் அப்புறம் ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் இக்கோல் இசட் ப்ளஸ் இசட் பார் பை டூ இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இசட் இக்கோல் இசட் மைனஸ் இசட் பார் பை டூ அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து இசட் இஸ் ரியல் அப்படின்னா இசட் ஒரு மெய்யன்னா அப்படி இருந்துச்சுன்னா இசட் இக்கோல் இசட் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிரூபிக்கணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரூஃபுக்கு நம்ம வந்து என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் லெட் இசட் இஸ் ரியல்னு எடுத்துக்க போகிறோம் இசட் இஸ் ரியல் அப்படின்னா நான் இசட் ஈக்குவல் டு ரியல் பார்ட்டு மட்டும் தான் இருக்குது ரியல் பார்ட்டு மட்டும் தான் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இசட் இஸ் ரியல்னா இசட் ஒரு மெய்யன் அப்படின்னு தமிழ் எழுதிக்கிறோம் இசட் ஒரு மெய்யன்னா ரியல் பார்ட்டு மட்டும் தான் இருக்கும் இமேஜினரி பார்ட்டு ஐஒஇ இருக்காது அடுத்தது நமக்கு இஃபனோ லீஃப் கொடுத்ததுனால நம்ம இதை மாதிரியான இஃபனோ லீஃப் போட்டுட்டு வரோம் இஃபனோ லீஃப் அப்போ ரிவர்ஸ்லேயும் நம்ம பார்த்தோம்னாலும் இது ஓகே இப்போ இசட் பார் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது காஞ்சிகிரி எடுக்கிறோம் ரியல் நம்பர் காஞ்சிகிரி கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும் அதே தான் வரும் இஃப் ஒன் லீஃப் இப்போ என்ன இப்போ அடுத்தது இசட்டு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இசட் பாரையும் எக்ஸ் அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு இசட் பார் அப்படின்னு கிடச்சிருது அப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டில் கொடுத்தது தேர் ஃபோர் லாஸ்ட்டாக என்ன கிடச்சிது இசட் இஸ் ரியல்னா இஃப் ஒன் ஒன்லி இஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் பார் அப்படின்னு கிடச்சிருது இதான் நம்ம நிரூபிக்க வேண்டியது ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சிட்டோம் இப்போ ரிவர்ஸில் பார்த்தாலும் இது ஓகே இசட் ஈக்குவல் டு இசட் பார்னா என்ன அர்த்தம் இசட் பார் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னா இசட் டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் தான் இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸு இசட் பாரும் எக்ஸ் அதாவது அஞ்சுக்கு எடுத்தாலும் மாறல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இசட்டில் வந்து ரியல் பார்ட் மட்டும் தான் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இதுதான் நமக்கு ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் இதை தனித்தனியாக எடுத்துகிட்டு கூட இசட் டி கோட் எக்ஸ்பிரஸ் ஐவியன்னு எடுத்துகிட்டு கூட நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணலாம் அது அனதர் மெத்தட் அடுத்தது இதுலேயே செகண்ட் சம் போகிறோம் எனக்கு ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் டி கோட் இசட் ப்ளஸ் இசட் வார் பை டூன்னு நிரூபிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு லேட் என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இசட் டி கோல்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதில் வந்து ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட்டுங்கிறது என்னென்னா எக்ஸ் இதில் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இசட் எவ்வளோதுனா ஒய் இது ரெண்டையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதுலேருந்து அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐவை மறுபடியும் எழுதிக்கிறோம் இசட் பார் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது காஞ்சிக்கிற எடுக்கிறோம் காஞ்சிக்கிற தானே கிடைக்கும் இசட் பார் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஐஒய் ரெண்டையும் கூட்டுறோம் இசட் ப்ளஸ் இசட் பார் கூட்டம் என்ன ஆயிரும் ஐஒய் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ டூ எக்ஸ் கிடைக்கும் அப்போது இந்த மல்டிப்ளை இருக்கிற டூ இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா டிவைட் ஆகும் அப்போ இசட் ப்ளஸ் இசட் பார் பை டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸு எக்ஸுக்கு என்னால் பேர் வச்சுருக்கோம் ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் அப்போ ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் இசட் பார் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் நமக்கு நிரூபிக்க வேண்டியது இதே போல் அடுத்ததையும் நிரூபிக்க போகிறோம் மறுபடியும் ஒரு தடவை இதே மாதிரி எழுதிக்கிறோம் இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐவை இசட் பார் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஐவை ரெண்டையும் இந்த தடவை மைனஸ் பண்ணுறோம் மைனஸ் பண்ணுறோம்னா சைனை சேஞ்ச் பண்ணி அட் பண்ணுறோம் இந்த தடவை எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடுது இப்போ இசட் மைனஸ் இசட் பார் ஈக்குவல் டு எத்தனை கிடைக்கும்னா டூ ஐ ஒய் இப்போ டூ ஐ ஒய் நமக்கு ஒய் வேணும்னா டூ ஐ யாராவது டிவைட் பண்ணிடணும் அப்போ இசட் மைனஸ் இசட் பார் பை டூ ஐ ஈக்குவல் டு ஒய்னு கிடைக்கிது ஒய்க்கு வேலை இப்போ என்ன போட்டலாம் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இசட் இப்போ இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் ஐஎம் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் இசட் பார் பை டூன்னு கிடச்சிருது இதுதான் நமக்கு தேவையானது இதுவும் இது தான் நிரூபிக்க சொல்லி கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம நிரூபிச்சிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டில் வந்து இஃபன் ஒன் லீவ் கண்டிஷன் கொடுத்து கொடுத்துருந்தாங்க அது ரெண்டே ஸ்டெப்பில் முடிச்சிருக்கோம் இது வேறு ஒரு வழியில் நமக்கு விளக்கமாக இம்ப்ளைஸ் இந்த மாதிரி இஃபன் ஒன் லீவ் போடாமல் எழுதுனோம்னா நமக்கு தனியாக மதிதலை உண்மை அதாவது கான்வாஸ் பார்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இது தான் போடலாம் அப்படி போகிறது போல் ஒரே இதுலேயே நம்ம போட்டிருக்கோம் இதுவும் சரியானது தான் ரொம்ப ஈஸியான சமூகம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்